既然你这么蛮不讲理，这顿饭我们就没有必要再吃下去了。老婆走，我们回家。妈，以后这个家我们再也不会回来了，你就当没有我这个儿子吧。为什么儿子这么生气的把桌子掀翻了呢？这还要从那场鸿门宴说起。小曼呀，今年的年夜饭妈亲自下厨，你坐了那么长时间的车回来，肯定也累坏了。你去客厅看看电视，打打游戏，或者陪他们聊聊天吧。婆婆，这么一大桌子的饭菜，我怕您忙不过来呀，还是我来做吧。往年的年夜饭不都是我做的吗？就是因为以前都是你做的，妈的心里过意不去，所以今年想让你歇歇，妈来做吧，好让你们尝尝老妈的手艺。你们等着吃就行了，快去歇着吧。小曼一脸的困惑，自从自己生下女儿之后，这些年婆婆对自己意见很大，动不动就恶语相向。往年过节回来，只有自己一个人在厨房忙碌，婆婆都懒得多看自己一眼。今年这是怎么了？难道太阳打西边出来了吗？婆婆这葫芦里究竟卖的什么药呢？小曼的心里泛起了嘀咕。来到客厅，小曼径直坐在沙发上，左思右想，但还是想不通。于是问起了老公：“老公，这次回家过年，我怎么感觉你妈就像换了个人似的呢？这次回来连饭都不让我做了，而且对我还特别热情，我都有点不习惯了。”“那有什么不习惯的，老婆？咱妈对你好，那不是好事吗？或许是她良心发现了呢。反正不让你做，你就歇着呗。咱们也好长时间没放假休息了。”这次趁着这个机会好好休息一下，不是挺好的吗？老公，你说的倒也是哈。听完老公的话，小曼心里踏实了许多，但总觉得还是哪里不对劲，感觉会有什么大事发生，但也不知道该怎么问，只好走一步算一步。中午十二点，婆婆忙活了大半天，终于做好了一大桌子的菜，一家人围坐在餐桌上。小曼刚想拿起筷子吃饭，突然被婆婆的话打断了：“儿媳妇，你先别急着吃，我还有一件事跟你说一下。”哎呀。果然事儿还是来了呀！我倒要看看你今天到底要出什么幺蛾子。好的，婆婆，您说吧。上次我和土豆聊天才知道，你娘家的老房子拆迁了。虽然你是嫁出去的女儿了，但是你爸妈还是给了你二百万，想让你们在城里买套新房，有这事吧？嗯，我家现在住的是一套六十平的两居室，家里人一多有点挤。正好我娘家的老房子拆迁了，按规定我是分不到钱的，但我爸妈看我和土豆过得紧紧巴巴，心疼我们，所以给我二百万。想让我们买套大点的房子，儿媳妇，你看妈是这么想的。你和我儿子现在好歹有个房子住，而且你又生了一个女儿，将来总是要嫁人的，所以这套两居室的房子也是够你们夫妻俩住的。我看就没必要再换了吧。婆婆，我不赞同您的看法。虽然房子小点也能勉强住人，可毕竟这不是长久之计。况且我们现在有这个条件，为什么不早点买大一点的房子，改变一下我们的生活质量呢？而且这和我的女儿出不出嫁也没什么关系吧。再说了，那都是十几年以后的事了，我考虑那么多就没这个必要了吧？小曼，你还是没明白妈的意思。你再买一套房子，那不是浪费钱吗？物业费、采暖费、水电费这些不都得花钱吗？而且光收拾个卫生就够你忙活的了。婆婆，我还是没明白你究竟想要说什么。咱们都是一家人，有啥话你就直接说吧。行，既然你都说了，咱们都是一家人，那我可就有话直接说了。我是这样考虑的，你看。你小叔子也到了该成家的年龄了，所以我希望你作为大嫂能把那二百万拆迁款拿出来救急，先让他在城里凑合买套房子，剩下的钱留着给他娶媳妇。婆婆，小叔子娶媳妇，这应该是你跟公公负责的事吧？这二百万是我娘家给我的钱，我凭什么要给你呢？你这当大嫂的咋这么不懂事呢？你明知道你公婆没什么收入，而你结婚时我们又是砸锅卖铁的把家底都掏出来了。最后才勉强凑够 6,666 的彩礼把你娶进门，所以现在确实没钱给你弟弟办婚礼了。你是他大嫂，俗话说长嫂如母，你怎么也得帮我们分担点吧？小曼刚要反驳，老公那边却一下火气上来了，气呼呼地说：“妈，瞧你说的这是什么话啊！就算你再偏心弟弟，也不能打小曼的主意啊！当初我丈母娘家说的可是 66,666 的彩礼，可你们死活都不给，就因为这件事，我在小曼家都抬不起头来。”而你现在还好意思让小曼把这二百万都给你小儿子买房子、娶媳妇，怎么好意思提的呢？儿子，看你这话说的，你可是名校毕业的高材生，就凭你的条件到谁家不是丈母娘眼中的金龟婿，你还有啥抬不起头的？再说了，后来我不也给了他们家彩礼吗？他还有啥不满足的？这你也好意思说？人家说的是六万六千六百六十六，可你只给了人家六千六百六十六，你自己说说看，哪家姑娘出嫁不要彩礼的？更何况我丈母娘还说了。彩礼只是走走形式而已，你却把彩礼直接降了十倍。就这样，我岳父岳母也没跟你计较，反倒是后来我们买房子的时候，他们还出了三十万首付。现在他们家拆迁了，分了二百万给小曼，你还惦记起了人家的钱，你这也太好意思了吧？有你这样跟妈说话的吗？胳膊肘还往外拐，真是个白眼狼。
，咱们家不是没那个条件吗？况且找个媳妇多不容易啊，能省一点是一点。你记住了，咱们现在可是一家人，你弟弟到现在还没娶媳妇呢。你们作为大哥大嫂，既然有这个能力，就应该帮一下你弟弟。你们竟然还坐视不管，这样未免也太小气了吧？你说我小气？弟弟上大学这四年的钱不都是我给的吗？还有这些年我也没少帮他吧？但是帮忙也得有个限度吧？哪有哥哥帮弟弟娶媳妇的道理？更何况这些钱还不是我的，你凭什么打小曼的主意？你就不怕别人笑话吗？大哥，你这么说就不对了。既然嫂子嫁给了你，那她就是我们家的人，她的钱就是你的钱，你的钱也是这个家的钱。你这么说就是在找借口了。说的直白些，你就是不想帮忙罢了。你做大哥的难道想看我这个弟弟打一辈子光棍吗？你就算打光棍也是你自己造成的。你都三十多岁的人了，整天还游手好闲的，也不出去找份工作好好上班，还要靠咱爸妈来养你。就你这样的，有哪个姑娘愿意嫁给你？你要是再继续这样混下去，那你这辈子也就这样了。你少瞧不起人了，出去打工多辛苦啊！我这辈子都不可能去打工的，我以后肯定是要当大老板的人。我现在就是缺少资金而已，只要有启动资金，我很多的计划就都可以实现了。到时候我肯定要让你们刮目相看的。想的倒是挺好，就你这样的还想当大老板，真是异想天开，整天就喜欢白日做梦。你还能有啥出息？前年你也是这么说的，说要开家西餐店，问我借了五十万，结果呢，天天叫一群狐朋狗友在那里吃喝玩乐，没到半年的功夫就关门大吉了。五十万全都打了水漂，然后就回家，什么事都不再做了，一天到晚就靠爹妈救济。你打算啃老啃到啥时候啊？你给我闭嘴！就问你要个钱，你至于这样损你弟弟吗？我看你就是娶了媳妇忘了娘。你弟弟哪说错了？小曼既然进了咱们家的门，那他的一切就都是咱们家的。我告诉你，这二百万必须得给我，这个家可是我说了算，你们不答应也得答应。如果你们不给钱，那你们以后就别回来了。你这么绝情，以后我肯定是指望不上你了。行，不回来就不回来。你以为这个家我还想回来吗？看你那个不争气的儿子，我就气不打一处来。也就是你还把他当个宝。自从小曼给我生了个女儿，而且还赶上生孩子时大出血之后，就很难再生了。所以你就处处刁难他，从来没给过他好脸色。别以为我不知道你心里咋想的，你不就是想让弟弟以后给我们家生男孩来延续香火吗？他要是不改掉好吃懒做的毛病，谁跟了他真是掉进火坑了。你看看你在说些什么？你作为大哥都不替你弟弟着想，早点帮他找个好对象，还这样贬低自己的弟弟，真是个白眼狼。你是不是觉得我偏向你弟弟？你心里不舒服了？我告诉你，我这么做没有任何问题。谁叫你老婆不争气，生了个赔钱货了？当妈的，我肯定是要为咱们老王家大局着想。土豆见母亲一直不讲理，还这样说自己。心一抬手，先翻了一桌子的饭菜，怒斥道：“妈，既然你这么蛮不讲理，那这个饭我们也没必要吃了。老婆，我们走，以后再也不回这个家了。你这个不孝子，有本事你就走啊！走了以后都别回来了。”土豆没去搭理母亲。带着媳妇就离开了家。回去的路上，土豆都是闷闷不乐的样子。小曼见状就安慰道：“老公，你就别生气了。我刚才仔细想了一下，我不希望因为这件事看到你跟家人闹翻。要不我拿一百万出来给你妈，咱们再把原来的房子卖了，加上剩余的一百万，应该也够换一套不错的房子了。这样也能缓解一下紧张的气氛，你们母子也不用为了钱闹得不愉快。这个钱我可不能给，要是给他们钱，不是助长他们的错误行为吗？”我弟弟自己不思进取，给他再多的钱也不够他折腾的，他们也该吃点苦头了，要不然总觉得我们好欺负。这样不太好吧？我怕跟他们关系弄僵了，以后还怎么相处啊？要不把钱给他们得了？老婆，你是不是被他们欺负傻了？你这样纵容只会让他们更得寸进尺。你以为这一百万能堵住他们的嘴吗？那你也太天真了。这么多年我太了解他们了，他们简直就是喂不饱的狼。总之，这事你就别管了，我绝对不会让步的。小曼看老公态度坚定，也就不再多说话了。只能听土豆的安排了。老婆不好了，家里出大事了。你妈刚刚生下了一对双胞胎男孩，产后大出血，现在正在医院抢救呢。你赶紧叫上你娘家所有的人，带上五十万来块钱医院吧。你一定要抓紧时间，再晚了恐怕就来不及了。我呸！你怎么整天胡编乱造、胡说八道呢？我妈岁数都多大了，还生孩子？你以为我妈还能像你妈一样不要脸吗？这种滑天下之大稽的事，可能也就是你们一家人能做得出来。半年前，我就因为你妈怀孕跟你闹离婚，回了娘家。我现在跟我妈在海南旅游呢。你别影响我们看风景的好心情了，没事就挂了吧。对了，难不能你妈之前怀孕，那孩子还真的留下来了不成？老婆，你说的没错，是我妈刚刚在医院生了一对双胞胎男孩，这两个小孩可好看了，简直和我小时候长得一模一样。只是现在我妈产后大出血，危在旦夕，急需用钱，你赶紧拿钱过来给她看病。大夫说至少需要五十万，你赶紧叫上你的娘家人，赶紧过来吧。我的天哪，这可真是天下奇闻了，哈哈，真是笑死人了。行，我知道了。你先让你妈在医院挺着吧，等我们在这边玩几天之后再说吧。你妈这么大年纪了还能生孩子，我真的要恭喜她了。一会我就和我母亲找个地方喝几杯庆祝一下，你也别打电话催我，不要影响我们的好心情了。老婆，你在说什么呢？
你到底有没有听清楚我跟你说的话？现在我妈躺在医院奄奄一息，命悬一线，正眼巴巴的等着你的救命钱呢。这个时候你怎么还有心情去喝酒呢？现在事情紧急，时间紧迫，你赶紧拿钱带人过来吧。你快点给我闭嘴吧！你妈生孩子关我什么事？她生的又不是我的孩子，我为什么要拿钱去伺候她？她给谁生的孩子，让她找谁去？我既没钱也没空。你妈这么大岁数了，就不怕丢人现眼吗？我有这样的婆婆，真是丢死人了！别烦我了，你去找隔壁老王吧。隔壁王叔现在就在我身边呢，可他现在身上也没钱啊。现在我们也只能让你出钱来医院伺候我妈了，总不能因为没钱而眼睁睁的看着我妈撒手人寰，蹬腿去西天吧、哦？老婆，你现在赶紧带着钱和你所有的娘家人来医院吧。就算我求你了，还不行吗？这都是你所谓的隔壁王叔干的好事，他没钱为什么要找我呢？再说了，你的工资卡不一直都在你妈手里吗？这么多年了，少说那卡里也应该有五十多万了吧？难道还不够给他看病的吗？关键时刻，隔壁老王就像铁公鸡一样一毛不拔了。那他们又为什么生下这两个小崽子呢？老婆，我的工资卡的确是在我妈那里，卡里确实有五十多万，可是那里面的钱全部让我妈给隔壁王叔他儿子买房子用完了。隔壁王叔他儿子今年准备结婚，所以咱妈就给他付首付买了一套婚房，不然的话他就有可能娶不到媳妇，打一辈子光棍了。你说什么？你妈居然拿着我们家的钱给隔壁老王的儿子买房子？他儿子结不结婚关你妈屁事，凭什么要拿你的钱给他儿子买房子结婚用呢？我警告你，我们的婚还没有离完，那些钱还是我们的共同财产，你赶紧让你妈把那五十多万还给我们，不然的话，我绝对不会放过她。你妈可真不是个省油的灯，你爹前脚刚去世，她紧接着就和隔壁老王勾搭上了，难道她就一刻也离不开男人吗？还有，他们这两个老不死的结婚，居然占领了我的陪嫁房，我警告你，赶紧让他们还我的房子，不然的话，我就新账旧账一起算。他们这两个不要脸的老东西生孩子。居然让我拿钱带人去医院伺候他，你们这不是做梦吗？真是奇耻大辱！岂有此理！儿媳妇，你说的话我全部都听到了，你说话怎么这么难听呢？你婆婆生下的可是你的亲小叔子呀，你怎么能叫他们小崽子呢？我们老来得子，这称得上是人生当中的一大幸事，我怎么听着你有点不高兴呢？无论怎样，躺在医院里生命垂危的也是你婆婆，你怎么能如此冷漠呢？我和你婆婆结婚是着急了一些。的确不应该在你公公去世的第二天就领证结婚，一起生活。可是我们是真心相爱的，我已经对你婆婆心已久，你婆婆对我也是情意绵绵。我们并不是一时兴起，而是有情有义。我呸！快闭上你那个臭嘴巴！你叫谁儿媳妇呢？我可没承认你是我公公。就你这个老不正经的人，也配做我公公？你们做的那些个见不得人的龌龊事，别以为我不知道，你比那个老太婆更可恶。那些馊主意全部都是你给他出的。你们不但霸占了我陪嫁房。还拿走了土豆的工资卡，你以为这样就完事了吗？我警告你们，赶紧还我的房子和五十万块钱，否则我就先报警再起诉，让你们这两个老不死的玩意去小黑屋里安度晚年。哎呀呀，你这个儿媳妇说话可真难听啊！我们不就是占了你一套房子，花了点你们的钱吗？这有什么大不了的？至于你又是报警又是起诉的吗？无论你承不承认，我现在都是你的公公，我和你婆婆也生活在了一起，成为了合法夫妻。当初我们结婚的时候。的确是占用了你的房子，可这也是没办法的事情。我和你婆婆结婚，总不能睡在大马路上吧？总要有套房子住吧？我家的条件也是知道的，既没车也没房，还没有钱，这都是没办法中的办法呀。你说巧不巧？正好赶上你娘家拆迁，你娘家有的是房子，有的是钱，于是我们就商量着把你那套陪嫁房搞过来给我们结婚用。这样的话，不但我们的婚房解决了，而且也不影响你们正常生活。这简直就是两全其美的好事啊！可是没想到你是坚决反对，你这不是故意拆散我们吗？人常说，宁拆十座庙，不破一桩婚，这点道理你还不懂吗？再说了，我和你婆婆好不容易历尽千辛万苦，才偷偷摸摸走到了一起，你可知道是何等的辛苦？你为什么就不能成全我们这段美好的姻缘呢？后来我跟你婆婆力排众议，我们决定，无论谁反对都没有用。我们结婚是我们两个人的自由，谁都无权干涉。啊，对对对，你老公的工资卡里那一百多万是你婆婆自愿拿出来给我儿子买房子结婚用的，谁也没逼着他拿钱，所以那一百多万块钱我们肯定不会还你的。好家伙，我儿子好不容易买一套房子准备结婚用，你居然还想要回去？你想什么呢？这是我们凭本事弄来的钱，凭什么要还给你？你这个不要脸的老东西，你骗人骗钱，霸占我的房子，还被你说的这么义愤填膺、理直气壮的。既然你这么不知悔改，还过不化。那我只好让你们这两个老东西带上你们刚生下来的两个小崽子去小黑屋里大团圆了。老婆，你可不要冲动，千万可不能报警啊！一旦报警的话，咱家可就炸开锅了，到时候对我们一家人的名声可不好啊！再说了，到时候我这两个双胞胎弟弟恐怕还要我们抚养长大呢。其他的事情暂时先放一放吧。
，现在最要紧的是你赶紧拿着五十万过来救我妈，再晚了就真来不及了。你给我滚一边去！我真不知道你到底是哪头的。都这个时候了，你依然还是站在你妈的角度看问题。自从我嫁到你家来，你妈有为我们做过一件事情吗？从结婚到怀孕到生孩子，一次医院都没去，一顿饭没做过，一件衣服没洗过。她整天不是甩脸子，就是打骂我。说我第一胎给你们家生了个赔钱的丫头片子，说我天生肚皮不争气，她也不看看自己是个什么东西。难道她小时候不是个赔钱的丫头片子吗？你这个能言善辩、巧舌如簧的坏女人，你自己生了一个赔钱货，居然还有脸怨你婆婆打你骂你了？你咋不说你自己没本事生出男孩子来呢？你再看看你婆婆，一下子给我生了一对双胞胎儿子，一个个长得生龙活虎、活泼可爱，你居然还敢说你婆婆也是个赔钱货？那你又是个什么东西呢？你简直越来越不像话了！我警告你，现在立刻马上带着五十万，叫上你所有的娘家人来医院，一天二十四小时轮班来伺候你婆婆和你这两个小叔子，不然的话，你就给我等着挨收拾吧。对了，还有一件重要的事情要告诉你，我和你婆婆早就已经商量好了，现在我们年龄都大了，体力越来越差了，你婆婆现在危在旦夕，生死不明，根本养不了孩子。我们这一对双胞胎孩子以后就由你来抚养，我们既没有能力，也没有精力抚养他们，你要切记，一定要悉心照顾，不得有半点怠慢。你现在马上请一个催奶师给你催奶，然后带着钱，带着人来医院给你这两个小叔子喂奶吧。他们现在饿得哇哇大哭，嗷嗷大叫，真是烦死人了。你快别墨迹了，赶紧过来吧！我的天哪，像这种不要脸的话，你也好意思说出口？你们生的孩子凭什么让我来抚养？你们如果没有能力、没有精力照顾孩子，为什么还要把他们生下来呢？你居然还想让我请个催奶师帮我催奶，然后去医院给你们那两个小崽子喂奶？像你们这么不要脸的人，真是让我大开眼界，也彻底颠覆了我的三观。你们就是一对无德老人，只顾着自己快活，不管别人的死活，没有一点仁义道德。尤其是你这个混账东西，你可是我公公在世时的好兄弟，没想到我公公的一世英名却毁在了你们这两个不要脸的老东西手里。儿媳妇，你听听，你这都是说的什么话？我和你婆婆是光明正大生活在一起的合法夫妻，谁规定老年人不能结婚生子的？谁规定公婆生的孩子儿媳妇没有义务抚养的？你如果不想抚养你这两个双胞胎小叔子也行，那你就每个月给我们两万块钱的抚养费吧。到时候我们就可以雇个保姆，专门来伺候你这两个小叔子了。我们让你抚养小叔子，就是不想让你花那么多钱请保姆。儿媳妇，你应该理解我们的良苦用心才是啊。呵呵，那还真难为你们用心为我考虑了。你们生孩子让我抚养，居然说是为了让我节约钱，你差点把我绕懵了。我真是不得不佩服你的口才。就算是你能说会道，口若悬河，今天我也不会去救那个老巫婆的。你们那两个小崽子，还想让我替你们抚养呢，简直是异想天开，白日做梦。我在最后警告你们，限你们三天之内还我的房子和五十万块钱，否则咱们就法庭见。好你个大逆不道的儿媳妇，你居然要为了一套房子和一百万块钱和你的公婆对簿公堂，难道你真就不要脸了吗？连你刚出生的两个小叔子你都不管不顾，既不拿钱也不抚养，你这么无情无义，难道你是铁石心肠吗？你就不怕千夫所指，落下个不孝之儿媳妇的骂名吗？都这个时候了，你还在像疯狗一样嗷嗷狂叫，我明确告诉你。我发誓一定要为自己讨回公道，做坏事迟早会遭到报应的，你们就准备好受到应有的惩罚吧。老婆，难道你非要因为一套房和一百万块钱和家里人撕破脸吗？千万不能起诉或者报警啊！这毕竟是咱家里的家事，一旦传出去了多丢人呀！不就是一套房子和五十万块钱吗？咱们送给他们不就行了吗？让咱们抚养我那两个小弟弟，咱们就抚养。这俗话说，嫂子是娘，小叔的事儿，咱们就当自己儿子养就行了。我妈和隔壁王叔年龄都大了。的确也没有精力和能力照顾他们。你现在赶紧拿钱叫人来医院救我妈吧，别再墨迹了。我呸！你也是个掰不开眼的混账东西，你这是说的什么话？你就是个彻头彻尾的妈宝男，既不能心疼我，也不能保护我。我要你这种男人还有什么用呢？半年前，当我第一时间得知你母亲怀孕了的消息，我就用离婚要挟你，让你劝说你母亲打掉孩子，让你在婆婆肚子里的孩子和我之间选择一个。没想到你最终还是选择让你母亲把孩子生下来了。既然这样。我还和你过下去有什么意义吗？你还是去做你母亲的孝顺儿子吧。我已经给过你机会了，你听着，现在我决定跟你离婚，我要让你净身出户，无家可归。好你个恶毒的坏女人！我们苦口婆心跟你说了那么多，你却仍然固执己见，不依不饶，居然为了这么点破事要跟我离婚，还让我净身出户，无家可归。我看你就是欠收拾了，那你就给我等着吧，我现在就立刻回去狠狠地收拾你一顿再说吧。对对对，像他这么坏的儿媳妇，真是世间少有。你要彻底打掉他的嚣张气焰，你才能彻底站起来。你不但要占他的房，要他的钱，还要霸占他娘家所有财产。从此以后，咱家就没有困难。只有这样
，他才能彻底服气。一天后，大儿子就和隔壁老王怒气冲冲地找到了儿媳妇，指着儿媳妇的鼻子，张口就骂，抬手就打。快点住手！不料儿媳妇早有准备，其实帽子叔叔早就等候多时了，直接将其两人送进了小黑屋。而婆婆也由于失血过多不治身亡，去了西天。最后夫妻离婚，大儿子净身出户，就这样好好的一个家被弄得支离破碎，家破人亡。哈哈哈，今天可真是个大好日子，儿子，你一会儿就带你老婆去医院把孩子打掉吧。妈，你这话说的是什么意思啊？好端端的，为什么要让我带她去打掉孩子啊？你之前不是一直希望我们早点生个孩子给你抱吗？现在小曼好不容易怀孕了，而且都已经快四个月了，你怎么想让她去打掉孩子啊？怪就怪在这孩子来的太不是时候了，你也别问那么多了，你们就赶紧去吧。婆婆，我也听不懂你说的话，什么叫来的不是时候？你跟我们说清楚啊！我和土豆结婚好多年了。刚开始我们怎么都要不上孩子，全国各地的大医院我们都跑了个遍，中药西药我也都吃的没数了。这好不容易才要上的孩子，你为什么说要让我去打掉啊？我真是搞不懂你。你要是不说清楚，我是肯定不会答应的。那好，那我就实话跟你们说了吧，告诉你们一个好消息，我怀孕了。这不嘛，我好长时间没来例假了。昨天晚上我就用测试纸测了一下，结果测试纸上面是两道杠。我也想了一个晚上应不应该把孩子留下来。后来我认为这个孩子我应该留着，毕竟我这么大年龄了还能怀孕，这也是咱们老王家祖坟冒青烟了。你妈说的没错，昨晚我们得知了这个消息，激动的一整晚都没睡着。我和你妈都已经商量好了，这个孩子我们要留下来，毕竟土豆连个兄弟姊妹都没有，所以这件事对我们的家庭很重要，你们不能有疑义。爸妈，你们没开玩笑吧？还能有这种事啊？我怎么会拿这种事跟你们开玩笑的？土豆，你就要当哥哥了。婆婆，你都这么一大把年纪了，还生孩子，你认为合适吗？就算是生下来，你还有能力养吗？把他养到十八岁，你都六七十了，你觉得这样好吗？你还要求我把孩子打了，凭什么？反正我是不会同意的。你去打掉孩子还差不多，那怎么能行呢？你也都说了，我都这把年纪了，按理说是很难怀孕的。现在好不容易怀上一个孩子，这可是上天给我们的礼物，我怎么可能去打掉啊？这样做对我身体也是很不好的，但你不一样啊，毕竟你还这么年轻，以后要孩子的机会还多的是。最主要的是咱们老家的说法，孙子比儿子大，这样是不祥的，所以你今天就去把孩子打掉。况且，如果咱两个一起生了孩子，那到时候你家的孩子管我小儿子是叫叔叔还是叫弟弟呀、啊？这还不乱了套了？还有，前段时间我找人看过了，说你这胎怀的是女孩，所以就别要了，生下来也是赔钱货。而我肚子里的肯定是个男孩，以后咱们老王家的香火就更旺了。女孩怎么了？不管男孩女孩，都是我的孩子，谁都别想伤害他。你和公公都一大把年纪了，你们再生个孩子下来，你们就不怕左邻右舍笑话你们，在你们背后戳你脊梁骨吗？老婆，我看你还是听我妈的吧。这确实是老天给我父母的恩赐，我们一定要把我妈伺候好。这件事很有可能也是天意，万一你肚子里真是个女孩，我们就得不偿失了。一会我就陪你去拿掉她，我们还年轻，迟早会生个男孩的。再说了，我妈给咱们生一个小弟弟多好啊！就算他们没能力养，那就咱们来养。你放心，我们把他养大后，他肯定会来孝顺我们的。王土豆，我看你脑子是被驴踢了吧？还是一早被门给挤了？把自己的孩子打掉，去养你父母的孩子，亏你说得出来？这可是一条命，也是你自己的骨肉，你就真舍得把他打掉吗？我当然也不舍得，可是我妈刚才已经说了，她找人看了你肚子里面是女孩，所以你还是听我妈的话吧。就是啊，小曼。你也要体谅一下土豆。你看，我们就土豆一个儿子，他太孤单了。以前我和你公公就想着给他留个伴，将来我们离开了，他和他弟弟也能互相有个照应。你们以后遇到什么事也有个帮忙的人，这不是很好的事吗？你怎么就不能体会我们当老人的良苦用心呢？就是啊，儿媳妇，这个时候是考验你孝不孝顺我们的时候了。你可不能在这关键的时候拖后腿呀、啊，爸妈，你们不用跟小曼说这么多了，我同意就行了。他不同意也得同意，这事我说了算，你们就安心养好胎就行了。我保证会照顾好你们和弟弟的。王土豆，怎么就你说的算了？我肚子里面的孩子，你凭什么就决定他的生死了？我看你就是一个十足的愚孝男，我是傻子才会把自己的孩子打掉，然后去抚养一个没有血缘关系的小叔子。要养你自己养，和我没有关系。不管你们怎么说，我都不会去打掉这个孩子的。我又不是什么圣母，牺牲自己成就别人的事，我可做不出来，是吗？那你就别怪我们了。我看你就是死鸭子嘴硬。儿子，你现在就给他点厉害看看，真是给脸不要脸。咱们好言好语的跟他说，他听不进去，非要我们来狠的是吧？真是个不知天高地厚的东西。李小曼，你竟敢这么跟我妈顶嘴！我再问你一遍，你听不听我们的话？如果不同意，那我真的要动手了。我劝你还是识相点，免得吃皮肉之苦。赶紧跟我去把孩子拿掉，然后回来好好伺候我妈。
，要是你敢违抗，我就只能让你尝尝我这巴掌的滋味了。不管你们怎么说，我都不同意。好啊，那你就别怪我了。今天我就要让你知道马王爷到底有几只眼。说完，土豆上前就对小曼打了几巴掌，小曼转身就回了娘家。两天后，李小曼，我问你。上面集团公司今天为什么平白无故就把我辞退了？我现在可是正在事业的上升期，等我手里这个项目完成了，就有可能去到上面集团公司当经理的。是不是你在中间搞了什么鬼，把我的仕途都毁于一旦了？你还不清楚到底怎么回事吗？你以为就凭你的本事，你能当上现在的项目经理吗？还不是因为我爸是上面集团公司的董事长。自从我们结婚，你的事业节节高升。我不否定你的个人能力，但更重要的是我爸给你的平台。而你却不分对错，听从你爸妈的话，逼迫我去打掉孩子，还动手打我，我真的对你太失望了。就你这种人，根本就不配在我爸的公司工作。好你个狠心的臭女人，你竟然利用你爸的权利来公报私仇，难道你不知道我为了能升职当上大领导花了多大的心思吗？你不知道我整天起早贪黑的工作有多不容易吗？你竟然就因为这点小事就断送了我的大好前程，真是气死我了！在你心里，难道打掉孩子还是件小事是吗？那可是一条鲜活的生命啊！我真没想到你是这种人。看来你结婚前的一切都是装出来的。亏我一直以为你是一个老实本分、真心爱我的人，所以不顾家里的反对，义无反顾嫁给你。就连当初结婚的时候，你妈对我的各种刁难，我也尽我最大的能力去克服、去解决。结婚前，你妈仗着我爱你，非你不嫁，一会说我们八字不合，一会说我们属相不对，让我父母前前后后一共出了三十万才消停，最后还要我父母陪嫁一套房子和一辆车子。这么看来。你们最初要娶我的初衷，就是看中了我家的权势和金钱。好在这次的事情让我彻底看清了你的真面目，王土豆，我们还是离婚吧。儿媳妇，别以为你们家有几个臭钱我们就怕你，你也别拿离婚来吓唬我们。你都已经怀了我儿子的种，我看以后谁还会要你？而我儿子可是才华横溢，之前外面大公司都抢着要我儿子呢。本以为我儿子娶了你，我们全家就可以大富大贵了，可谁想到？我儿子还是要去你爸的集团下属公司上班，还美其名曰说让我儿子多锻炼基层工作。还有土豆他爸前几天喜欢一辆五十万的车，你们都不肯出钱买，真是太小气了。这样的亲家不要也罢。就是啊，小曼，我劝你还是听我妈的话，去把孩子打掉，然后自己回来。我妈要是因为你们气坏了身体，影响了她肚子里的孩子，我可饶不了你。我呸，真不知羞耻，都一大把年纪了，还要生孩子，也不怕丢人现眼，真是人不要脸，天下无敌。我真是瞎了眼才会嫁给你这个妈宝男。结婚第一天，你们就逼着我签婚后协议，让我每天五点起床给你爸妈做早饭，八点开始打扫屋里卫生，十点出去买菜准备午餐，午休时间洗衣服，下午两点准备下午茶。我看他真是把自己当成皇太后了。后来他还把我的工资卡和存款全拿走了，说是要替我保管。可到现在我也没见到一分钱还给我。按理说我也不差他拿走的那些钱，但我真看不惯他这么当婆婆的。行了。那是我妈，也是你长辈，不管她怎么说，也都是为了我们好。你听话照做就行了。你有什么不服气的？总提那些陈芝麻烂谷子的事，有什么意思吗？那是你妈，又不是我妈。你可以一辈子听她的，可你有什么资格要求我也听她的？她的话又不是圣旨，你管不到我，我也不想和你这种妈宝男过下去了。咱们离婚吧，我给你们一个星期的时间，赶紧从我家搬出去。小曼说完，也不给他们回话的机会，就直接挂断了电话。两天后，土豆模子找上了门。亲家呀，对不起，我们知道错了，我们不应该让小曼把孩子打掉。今天我去检查了，大夫说我并没有怀孕，所以我们第一时间就来告诉小曼这个好消息。现在她可以留下孩子了，是男是女，我们都接受。呵呵，你真当自己是谁了？这孩子你们想要就要，想打掉就打掉，有这么简单的事吗？王土豆，我告诉你，现在是我们不要这个孩子了。明天我就让我女儿去打掉孩子，后天你们就去民政局把这婚离了。就是啊，王土豆，真枉费了我还那么用心的培养你、提拔你，你就是这么报答我的吗？你竟然听信你母亲的话，就想让我女儿去打胎，还动手打她，我看你就是个狼心狗肺的人。你们赶紧给我滚出去，否则别怪我对你们不客气。岳父岳母，不要啊，千万不能让小曼打掉孩子啊！我不能和小曼离婚，真要离婚了，你让我和我妈住哪里去啊？这个和我们有关系吗？你们赶紧回去收拾东西搬出去。我给你们两天时间，两天后你们要是还不搬走，那就别怪我们无情了。我们已经打算好把那套房子卖掉了，现在已经有买家跟我们联系了。你们赶紧搬走，不然到时候难堪的可是你们。好啊，既然你们这么无情啊，也别怪我无意。你们真要这么做，那我们就偏不搬。这套房子是我们夫妻共同财产，我凭什么要搬出去？你们想离婚也可以，那套房子必须分给我一半。不然我不会同意离婚，也不会搬出去。呵呵，你就别做梦了
，你不知道那套房子是我们当初给小曼买的陪嫁房吗？什么时候成你夫妻共同财产了？可能你还不知道吧，这房产证上写的是我们的名字，凭什么要分给你一半？当时买房子的时候，因为只有我们老两口在场，所以就随便写上了我们的名字，想着反正我们就这一个女儿，写谁的名字都一样，如果想改名也可以随时改。这不，还没来得及改。你们就做出来这么不要脸的事，幸好当时名字没有写你们，要不然这房子还真的要被你分走一半。老婆，你不能这么眼看着你爸妈这么对我啊！我们好歹夫妻一场，难道你也忍心把我赶出家门吗？你忘了我和我妈平时对你的好了吗？咱们的孩子你也不想要了吗？不管怎么说，那可是一条生命啊！你有什么理由剥夺他啊？这话亏你也好意思说，现在你才知道他也是一条生命呀！前几天是谁逼着我去打掉孩子的？那个时候你怎么忍心那样对我呢？这样的下场完全是你们咎由自取。你还好意思说你和你妈对我有多好？你们都是怎么对我的？怎么打我的？我永远都不会忘。我让你们母子俩欺负了这么多年，以后不会再让你们欺负了。因为我爸没有直接让你去他的集团公司当领导，你和你母亲就一直对我怀恨在心。记得有一次，我妈给我买的金手镯找不到了，就去问你妈有没有看到过。结果你妈一听，就认为我是在怀疑她偷东西。随手就打了我两巴掌，然后就给你打电话让你回家，说我欺负他了。而你回来后，更是不分青红皂白的把我打了一顿。你妈还在一边煽风点火、冷嘲热讽，说我就是欠收拾，打死了再给你娶一个更好的。那天要不是邻居听到动静赶来，我估计不被你们打死也得脱层皮。难道这些就是你所谓的对我好吗？女儿，没想到这些年你受了这么多的委屈，你为什么不跟爸妈说呢？爸妈永远是你最坚强的后盾。从今天起，我看谁还敢再动你一根手指头。爸妈，我自己选的路，本想着跪着也要走完的，哪里敢和你们说呀？当初是我自己不听你们的话，非要嫁给他，就算自己受多大的委屈，也是我自作自受，怨不得别人。王土豆，当初咱们结婚，你只不过是个农村来的穷小子，你吃我的穿我的，就连你的工作也是我让我爸在背后帮你安排的，你却非但不知道感恩，还屡次动手打我。你这种人就是禽兽！我命令你们现在赶紧从我的那个家离开，我一眼都不想再看见你。看到你们母子俩的嘴脸，我都觉得恶心。好你个冷血无情的女人，你简直大逆不道，居然想把婆婆赶出家门，真是天理不容！你这样做就不怕被别人戳脊梁骨吗？人在做，天在看，我身正不怕影子斜。我看被人戳脊梁骨的人应该是你们吧？你们做的那些缺德事，不用我说。左邻右舍都心知肚明，谁是谁非人家一清二楚。平时他们都不愿意搭理你们，你们还觉得自己挺牛，走路趾高气昂的，整天说你儿子是公司大老板。我看你真是恬不知耻。我已经做好决定了，明天我就要去和你儿子离婚。他如果不同意，那我们就法院见。他打我的时候，我都是有录音录像的。到时候你们不但会净身出户，还会得到应有的惩罚。眼看着小曼这次来真的了，想到以后真的就要失去老丈人这个大腿，没了老婆的支持了。土豆彻底慌了，老婆，你别这样啊！我知道错了，你不能和我离婚啊！我不能离开你啊！离开你我可怎么活啊？你就看在孩子的份上，原谅我这一次吧！我向你保证，以后什么事都听你的。我一会儿就把我妈送回老家去，再也不会接回来了。丈母娘、老丈人，你们大人不计小人过，你们就饶了我吧！以后我再也不敢了，我一定好好对小曼。你们就看我的行动吧，好吗？你以为我还会相信你的鬼话吗？江山易改，本性难移，你的人品我已经看透了。你这种人根本就不配得到我的原谅。更不配做孩子的父亲。儿子，你给我站起来！男人膝下有黄金，你怎么能给你媳妇下跪呢？你还是不是男人了？你还想把你妈我送回老家？你怎么想的？你这是要老婆不要你妈了是吗？我怎么能有你这么没骨气的儿子？你至于这样低声下气的求他了吗？天下三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的女人遍地都是，你就和他离。过几天，妈就给你找个更好的，保证不比他差的。妈，你就别说了。你真是看热闹不嫌是大事吗？你有没有想过，我们要是真离开小曼，可怎么活下去？我一个大专生毕业的穷小子，能有现在的成就，还不都是因为小曼吗？你怎么就看不出个眉眼高低呢？你还真以为我能有多大本领吗？我真要是和他离了婚，以后我们吃什么喝什么，以后我们都得去住大街了，你知道吗？你赶紧过来和我一起求求他们原谅我们吧！今天就是天王老子来了，我都不会原谅你们。行了，你给我废话少说，现在赶紧离开我家，我一刻都不想再见到你们。记得明天我们民政局见。不然你就等着法院的传票吧。说完，土豆母子就被赶出了家门。母子俩此时常在都已经回京了。爸妈，你们这么做也太过分了吧！我们怎么就过分了？我是你妈，这笔钱我说的算。以后我和你爸就在你弟弟家住了，我们也不需要你养老。你从哪来还是回哪去吧。家房子拆迁了，母亲却把四百万拆迁款全都给了弟弟。一顿争执过后，被爸妈赶回了自己的家。老公。
，爸妈老房子被拆迁了，他们没地方住。你不是去接他们到咱家来住吗？怎么你一个人回来了，还一脸不高兴啊？是出了什么事吗？别提了，他们去我弟弟那里住了，我是被他们赶回来的。而且老家那四百万的拆迁款，爸妈竟然全给了我弟弟，一分钱都没分给我。我的户口还在老家那里，怎么着也应该把我那一份给我吧？真是太气人了，以后他们的事我也不管了。老公，你也别生气了，既然爸妈去小叔子家住了。就当是你那一份拿给弟弟给父母养老吧。你要想开点，咱们自己挣钱也一样能过上好日子。我就是想不通，就算他们做父母的偏袒小儿子，但是多多少少也应该分给我一些啊。我去和他们理论，他们竟然说以后他们要在小儿子那里养老过日子，所以钱全给我小弟。你说哪有他们这么做老人的呀？你也想开点吧。既然父母想要去弟弟那里住，那肯定是想着让弟弟家有更优厚的条件来赡养他们。你换个角度想，父母在你弟弟家过得好。我们也就不用操心照顾他们二老了，也减轻了我们的压力吗？我们就努力挣钱，照顾好我们这一家子，这也未免不是件好事。那好吧，老婆，你还挺看得开的嘛。我还以为你会怪我，然后跑到弟弟家去闹呢。我怎么能会是那种人呢？这是怪不到任何人。父母想的是钱给谁，谁给他们养老，但是我们该尽的义务还是要有的。这样吧，我们的吃穿在省省，每个月拿一千块出来打给他们，也表表我们的孝心。毕竟他们不在咱们这里住。就少操不少心。时间转眼过了三年，老婆不好了，我爸今天在老家摔倒了，被送到了医院，检查完说是脑子里长了个瘤子，需要做手术。我妈刚才给我打电话，说让我们赶紧带15万过去，你赶紧收拾一下吧。手术完可能还要陪护几天，你看看跟你单位那边多请几天假。老公，我请假照顾你爸几天，我倒是没什么意见。可是我们现在没有那么多钱呢，咱们现在每个月还要还房贷、车贷，还有孩子每个月上幼儿园的学费和生活费，我们身上应急的钱加起来也就只有两万。要不这样吧，咱们把两万块都带过去，你跟妈好好解释一下。嗯，那也行。我弟弟那里应该有钱，先让弟弟把钱都垫了，后面再想办法吧。于是，土豆两口子就火急火燎的来到医院。儿子，钱带来了吗？你快去把钱交了吧，这账上马上就要没钱了。我害怕医院到时候就不给你爸治病了。妈，你要的那么多钱，我们实在是拿不出来。我和小曼平时上班总共就赚不到一万块钱，除了房贷，孩子上学还有日常开销，一个月下来基本上就所剩无几了。我们现在只能拿出两万块钱，什么？就两万块钱？我不是让你拿十五万吗？你不是在开玩笑吧？你爸都这样了，你这时候可不能抠抠搜搜的呀！婆婆，我和土豆这几年也不容易，三年前老房子拆迁了四百万，你可是全部给了小叔子，说是让他给你们养老。那现在到了他给爸养老的时候了，现在让弟弟先把这医药费垫了，后面的事我们再商量吧。你给我闭嘴！我在找我儿子要钱，你一个外姓人在这发表什么意见？儿子。你爸这手术费需要二十万，你毕竟是做大儿子的，我这当妈的让你拿十五万，让你弟弟拿五万，这个你应该没意见吧？我有意见，我爸现在躺在病床上，我也很难过，但是现在不是我难过就能解决啊。三年前老房子拆迁赔偿了四百万，你全部都给了弟弟，我是一分钱都没拿到。现在我和小曼的压力也很大，就我买的那套七十平的小房子，还有十五年才能还上。我女儿妞妞平时每个月上幼儿园也得两千块钱，我还哪有那么多钱了？你说这话是什么意思？难道你现在生活的差？过得不容易，是因为我把钱都给了你弟弟造成的吗？你的意思是，如果没有拆迁款这事，你爸就活该躺在这吗？现在是什么时候了？现在是你爸快不行了，该你们去想办法凑钱了。你却跑到我这里哭穷，我含辛茹苦把你养这么大，真到了该用你的时候了，你却一点用都没有。妈，我们不是哭穷，实情也确实就是这样子。我和土豆这些年打工也没攒下钱，况且我们还每个月给你们打了一千块钱，不是吗？你赶紧给我闭嘴！什么声音在我耳朵边嗡嗡的？儿子，你这个家是怎么当的？怎么一个妇女总在这叽叽喳喳的说个没完？我叫你们来是让你们解决问题的，不是让你们找我来诉苦的。再说了，就你们每个月打给我那一千块钱，他还有脸摆出来说？他还提什么拆迁款的事？现在我不想提拆迁款的事，也不想听。你们赶紧拿钱出来给你老子看病，别的事不要跟我提。为什么不能提啊？你不让我提，我偏要提。我的户口当时还在老家，于情于理，我都有一份拆迁款。就算我们一家四口平分，那起码有一百万是属于我的吧？你们把钱全部给了弟弟，我和小曼没有去争这个钱。这些年我们俩该尽的义务也都尽了，每个月给你们一千块，虽然不多，但是我们也在尽最大能力啊！我和小曼结婚这么多年了，每天上着班，还要有一个人抽出空接孩子上下学，你们有管过我们吗？而我爸生病这件事，你却又让我这当大儿子的拿大头出十五万，分钱的好事你怎么不念着我？而出钱的事你却想着让我拿呢？我弟弟后来拿着你们给的钱全款买了房和车，而我现在房贷车贷加起来还有五十多万等着我去还呢。我们的压力这么大，你看不到吗？
：“儿子，你不要总是因为压力大就埋怨这个埋怨那个的。我也知道你们两口子平时压力大，但你们不管怎么样也都在城里成家立业了。”而你弟弟就不一样了，他从小顽皮爱玩，没好好上学，长大后就在社会上鬼混，后来在外面闯了祸，进去蹲了几年，出来后连找对象都困难。我天天托人给他找对象，没有一个能看上你弟弟的。后来你弟弟从外面带回来个姑娘，和他结了婚，但是他们婚后天天吵架，你弟媳妇总是骂你弟弟没有本事，是个窝囊废，骂我们老的没有教育好他。这拆迁款下来后，你弟媳就立马找到我，说不把钱给他。他就和你弟弟离婚，连孩子都要带走。我们老两口没有办法，总不能看着你这弟弟一家子要散吧？我们也很无奈，但这手心手背都是肉，我也想分你一份。但是你弟媳说啥也不松口，这也不能怪我呀。你就不要找借口了。你说什么手心手背都是肉？我看你是把弟弟捧在手心，把我当一块肉了吧？我告诉你，要不是当时我老婆劝我，我早就和你们断绝关系了。我都怀疑我到底是不是你们亲生的。土豆，我看你真是越来越不懂事了。不就是一点拆迁款的钱吗？至于你跟我说这么狠心的话吗？怎么还能说你不是我亲生的呢？也太伤我的心了。如果当时我把钱分给你了，你弟媳妇一定会和你弟弟离婚的。要是真的出现这个情况，你让我们老两口情何以堪呢？况且一家子有两个儿子，我总要选择一个给我养老，总不能把我和你爸分开一家一个吧？这么多年，我和你爸吃穿住可都是在你弟弟家，没有张口问你要过一针一线，你们也没有付出过什么。所以我把钱都给你弟弟，我看这一点也没有错。妈，这几年你确实是住在弟弟家，但是我就真的没有付出过吗？我这些年每个月固定给你们一千块的赡养费，逢年过节我们去弟弟家看你，每次的红包低于一千块嘛。你身上穿的每年换季的时候，不都是小曼按着你们的尺码在网上买了给你们寄过去的吗？就连你的手机费都是每个月我按时给你交的。而弟弟和弟媳呢，他们除了让你们住在他们那里，让你给他带着孩子，看管着他们那个新买的房子，他们一年到头没事就出去旅游，到处游山玩水，他们有管过你们吗？是啊，婆婆，平常你们两个不管是谁生病了或身体不舒服，都是我和土豆陪着你们来医院。几千块以内的支出，我们从来二话不说就拿了。我认为我和土豆做的已经够可以的了。我们倒不是非要说我们做的好与不好，单说我弟弟，每次你和我爸一有事情，弟弟就打电话过来告诉我们，让我们过来忙前忙后，而弟弟弟媳却从来没有来看过你们。你每次还跟你小儿子开脱，说他们忙没有时间，他们平时连班都不上。你告诉我，他们都忙什么呢？是忙着花钱的吧？你对我和我老婆这样也就算了。你对你们孙女怎么样呢？每到周末和节假日，我带着妞妞去看你们。到了你们家之后，你就把你家里所有好吃的好玩的都藏了起来，不管我女儿怎么跟你要好吃的，你总说家里没有零食了。刚开始我以为是你家里确实是没有，可有一次在我女儿跟你要吃的，你说没有之后，弟弟的孩子也说饿了，你却偷偷带他到一边，从你房间里拿出好吃的给他。你们这么做，让只有六岁的孩子看见了会怎么想？算了，我不想说了，提起来我就觉得心寒。你还是打电话给弟弟，让弟弟处理爸的医药费的事情吧。反正四百万拆迁款你都给了他。他现在经济实力雄厚，满世界旅游跑着玩，而我们还背着各种贷款，实在负担不起。以后你们再有任何事情都不要找我们了。家里有点好吃的，我紧着给我孙子吃，怎么了？这不是很正常的事吗？有哪家的老人不向着自己的孙子，反而去宠孙女的？我还指望我的小孙子传宗接代呢。而妞妞有什么用呢？早晚不都是要嫁给外姓人的？包括当时那四百万的拆迁款，那么多的家业，我和你爸当然要留给我小孙子，谁还能把钱留给外人呢？就这件事来说，你应该去怪你老婆不能给你生儿子，而不是来找我说这些没用的。好啊，到现在你终于说出你为什么把全部拆迁款都分给弟弟了，就因为他们家生的是男孩，而我家生的是女孩，是吗？既然你这么看不起我老婆，瞧不上我女儿，你还怎么好意思来找我要钱呢？做人应该将心比心，你不能把好处都给了弟弟，有难了却想起来还有我这个大儿子了。我爸出事这件事，你们应该早就告诉弟弟了吧？那弟弟他人呢？我爸都这么严重了，他怎么没有过来？他手握四百万。在你们有难处的时候，都舍不得拿出二十万。我看他就是个十足的白眼狼。就他这样的人，你们还等着他给你们养老？你就做梦去吧！土豆，我不准你在这诋毁你弟弟。他孝不孝顺不用你管，你就管好你自己就行了。而且都这么多年过去了，你弟弟哪里还有四百万了？这钱他早都已经买房买车花的差不多了。你现在要做的就是赶紧去把那十五万费用交了，然后再让你媳妇请假到医院照顾你爸，一直到出院。以前的事情早就翻篇了。看你这态度，我看以后也指望不上你什么。等你爸这件事过去，我也用不到你了。以后你有多远就给我滚多远。我在你心中就是这种有时就呼之则来、挥之则去的角色吗？是不是每次的好事我没有，坏事我全占，就是我活该？那我还在这想着给你堂前尽孝做什么？你让我滚也别等我爸病好再说了，我现在就滚行了吧？你这个不孝子，你就是想着一走了之不拿钱是吧？你滚可以，但是你不拿钱试试。
，信不信我去告你？你现在赶紧给我滚出去借钱去！我没有你这种儿子。说完，母亲就把土豆和小曼赶出了房间。土豆此时内心极度委屈，几十年没有哭过的男人，此刻泪如雨下。嫂子，我男朋友送给我的这条裙子要一千多块呢，你竟然给我洗染色了！不同颜色的衣服要分开洗，这难道你还不知道吗？你怎么这么笨手笨脚的？真是气死我了！女儿。我看他就是故意的，他就怀个孕而已，就想着变着法撂挑子不干活了，还惹我女儿生这么大的气，看我今天不打死你这个贱女人！哈哈，老婆，你跟肚子里的宝宝还好吗？我这边的活已经彻底干完了，真没想到这次的工程竟然拖了三个月才完工。我离开家这些日子真是辛苦你了，你放心，我现在已经在回家的火车上了，我还给你们带了我工作那里的土特产回去，你一定要尝尝，老好吃了。再过几个小时就能见到你和宝宝了，想想就激动啊！几个月没见，我都快想死你了！你跟宝宝想我了吗？土豆，你要是能早点回来，该多好啊！事情也不至于发展到今天这种地步。现在一切都来不及了，你这个时候回来还有什么用呢？怎么了，老婆？听你说话是出了什么事了吗？你怎么没头没尾的突然说这种话？算了，在电话里一两句话也说不清楚。你下火车后直接到医院，咱们当面再说吧。<笑>老婆，你在哭吗？我怎么听你的声音感觉怪怪的？对了，你怎么让我去医院说啊？我还有几个小时才能到站，你先跟我说一下，你是哪里不舒服吗？爸妈陪着你去的吗？医生看完后怎么说的？老婆，你赶紧告诉我啊，别让我干着急好不好？等你回来再说吧，有些事情还是得当面说比较好。说完，小曼便挂断了电话，然后独自一人在病房里哭泣不止，任凭土豆再怎么拨打电话，始终都没再接通。土豆心急如焚，却不知道到底发生了什么。火车一到站，他便匆匆赶往医院。老婆。到底发生什么事了？我给你打电话的时候，你也不肯跟我说。这一路上急得我恨不得插上翅膀，立刻飞到你身边。你这头上的伤是怎么回事啊？我爸妈都去哪了？他们怎么没在这里陪你啊？老婆，你怎么哭了？你放心，现在我回来了，不管发生什么事，都有我陪着你呢。土豆，我实在没办法再跟你家人过下去了，咱们还是离婚吧。离婚协议我已经拟好了，你签个字就行。等我出院了，咱俩去民政局把手续一办，我也就彻底解脱了。反正现在孩子也没有了。咱俩之间也不再有任何牵绊了。我想我爸妈，我想回我老家了。老婆，好端端的，你这是说的什么傻话啊？咱俩可是说好的要白头偕老的，你为什么要和我离婚啊？你要是想回你男方老家了，我可以陪你回去，但是你千万别说这种吓人的话，好吗？对了，你刚刚说什么孩子没有了？我们的孩子呢？从我离开家到现在，咱孩子应该有四个月大了，怎么会说没就没了呢？这种玩笑可开不得啊！老公，我说的是真的，我们的孩子确实没有了。对不起，是我没有保护好孩子。<笑>老婆。你先别哭，这到底是怎么回事啊？事情是这样的，前两天你母亲让我给你妹妹洗衣服，本来那天我的头就感觉晕晕的，我说我身体不太舒服，但是你妈丝毫不管我的死活，逼着我把卫生间里面的所有脏衣服全都洗完。可没等我洗完呢，你妹妹就发现里面有一件她的裙子被染上了别的颜色，当场她就怒了，对我连打带骂。你母亲见状，拿着平底锅就对我一顿猛砸，结果我们的孩子就这么没了。什么？这也太可恶了！怎么会这样呢，老婆？我走之前，我妈跟我保证的好好的，说一定会照顾好你和孩子。她怎么还会让你挺着大肚子去干活呢？还是给我妹妹洗衣服？我妹妹她来咱们家干什么呀？再说了，我妹妹她自己没手没脚吗？我妈为什么要让你去洗啊？你还不了解你妈妈，她就是人前一套，人后一套。不管是在你面前，还是在外人面前，她总是扮成一副好人样，对我嘘寒问暖，什么脏活累活都不让我干。别人都夸我有福，遇到了这么细心周到的好婆婆。可是他一离开外人的关注，就立马露出了真面目。他在家里把我就当下人使唤，呼来喝去。我怀孕了之后，他更是变本加厉的，没日没夜的让我干活。这次你妹妹说是跟她男朋友吵架了，就搬回到咱们家住。自从她住进来之后，我的苦日子就更难了。我不但每天要打扫屋里卫生，一日三餐做饭给他们母女吃，还要给你妹妹洗衣服、整理衣柜，就连你妹妹的内衣，你母亲还要逼着让我给她手洗。倘若我不按照他们说的去做，他们就要一起动手打我。我怕影响你在外地工作，这些事情我都没有跟你说。但事情已经到了这种地步，你的那个家那种日子，我真的过不下去了。不能吧，老婆，我一直觉得我妈她人挺和善的，她跟街坊邻居也都相处得很好。我听你这么说，怎么感觉跟我妈不是同一个人呢？这就是你母亲的高明之处，让你们所有人都挑不出毛病，这样就没人相信我说的话了。后来我在家里安装了摄像头。电脑里面存放着他们这些日子对我做的所作所为。你要是不相信我说的话，那我也不想再跟你多费口舌了。你赶紧把离婚协议签一下，然后回家当你的好儿子去吧。老婆，我怎么会不相信你说的话呢？
只是这么多年，我看到的我妈一直都是待人和善的。突然间听你这么说，有些难以接受。你再仔细跟我说说，我不在家的这几个月，我妈到底都是怎么对你的？到底是怎么闹到今天如此这种地步，连我们的孩子都没保住的？自从我怀孕后，我的孕期反应就非常大。刚开始的两个月，我总是吃不下饭，睡不好觉，看见什么都没胃口。做好了饭还没吃两口就反胃要吐，有时候甚至连喝口水都会吐。很多时候我直接吐到胃里面反酸水，浑身上下都没有一点力气了。就这样，你妈还非要让我出去买菜，回来给她做饭，每顿饭还得荤素搭配，变着花样的做。她今天想吃鱼，明天想吃虾，还得让我买回来。她监督着处理鱼的内脏，说什么店里处理的不干净，你都不知道我在清洗那些鱼虾的时候有多恶心。她还说怀孕了就要多运动，说我总是晕吐，就是在屋里闲的。我每天都要洗衣服、收拾家务，难道这些运动还不算多吗？我那两个生过孩子的闺蜜。人家从怀孕到坐月子，可一直都是被细心照顾的。可我呢，只要你妈稍有不称心，就要骂我两句。我真的是有苦说不出啊！儿媳妇，你可不能做傻事啊！儿子，出大事了！你老婆刚刚从咱家三楼跳下去了，现在她被急救车送到了医院。你快回来看看吧！什么？爸，发生什么事了？你可不能跟我开这种玩笑啊！这种事我怎么可能跟你开玩笑啊？你老婆现在正在手术室抢救，还不知道死活呢！我的天哪！好端端的，怎么会发生这种事情啊？哎，说起来也都怪我不好。今天你女儿生病了，我偷偷的给了你老婆五百块钱，让她带你女儿去看病。没想到被你妈发现后，引起了那死老太婆的误会和暴怒，才导致了这种结果。爸，我每月一万块钱的工资不都交给我妈保管了吗？我女儿生病的话，小曼应该向我妈要钱啊。你怎么要偷偷给她钱的呀？可问题是你妈不给啊。你女儿从昨天晚上开始就上吐下泻的，还发起了四十度的高烧。今天一大早，你老婆就想带妮妮去医院看一下。可那四老太婆说什么都不让，说妮妮这孩子就是矫情，六岁了还没有你小弟家三岁的小孙子懂事。他还说什么女孩子就这点小毛病，没必要去医院浪费钱，非要用他的土办法给孩子治疗。结果等到中午，孩子的烧还没退，更是出现了便血的现象。小曼不放心，就执意要带孩子去医院。后来你妈就和他争执起来，到最后你妈打了你老婆几个耳光，还骂她是个不勤俭的女人。你老婆一气之下就寻了短见了。我妈这也太过分了。妮妮生病了，跟她懂不懂事有什么关系啊？我看她就是重男轻女，总是看不上我大女儿，不管什么事都要跟我小弟家的儿子比，我都跟她不知说了多少遍了。她这种老思想怎么总是改不掉？我在旁边也是实在看不下去了，就偷偷塞给你老婆五百块钱，让她赶紧带孩子去医院看病。没想到被你妈发现了，转头就开始针对我，说我和你老婆有什么暧昧关系，说她是个不要脸的狐狸精，说我是个花心的老色鬼。我也是被她骂得一头雾水，摊上你妈这么蛮不讲理的人，我也真的是无语了。我真是服了，一把年纪了还吃这种醋，也不怕别人笑掉大牙。我只是想帮帮他们母女而已，谁料会闹成现在这副样子。你老婆受不了这样的侮辱和罪名，一气之下爬到窗台上就跳了下去。幸好头没朝下，人掉到了楼下的遮阳棚上，否则后果不堪设想啊！爸，也都怪我平时一直在外面打拼，不能陪在你们身边，这期间真的难为你了。儿子，你就别自责了，赶紧过来看看你老婆吧，她现在正在手术室抢救呢。好的，爸。我这就马上坐车回去。等我回去后，一定要和我妈好好算这笔账。说完，土豆就赶紧坐高铁返回老家，然后马不停蹄地赶往医院。等到达医院时，土豆看着躺在重症监护室里的老婆，心里顿时悲痛万分。爸，现在我老婆怎么样了？不管花多少钱，都要救活我老婆啊！儿子，你可算回来了。我刚刚跟医生打听了一下，人是抢救过来了，可现在情况不是很乐观，她的下半身有多处粉碎性骨折。哎，儿子。你要做好心理准备，以后你老婆可能就只能坐轮椅度过下半生了。什么？怎么会这么严重啊？我老婆今年才三十岁啊，以后的日子还长着呢。她还有很多美好的梦想没有实现。要是让她知道自己以后只能坐在轮椅上，这对她来说是多大的打击啊！看现在的情况来说，能保住性命就已经是不幸中的万幸了。医生说，后续还有几次大手术要做，住院护理包括一系列后期治疗都要花很多钱。医院让我们准备至少三十万。儿子，这可咋办啊？我们哪里有这么多钱啊？爸，钱不是问题，只要能治好小曼的病，就算是砸锅卖铁把家里的房子卖了，我也心甘情愿。他为了这个家默默付出了那么多心血，如今又忍受了这么多委屈，他不应该落得如此凄凉的下场啊！哎，都是爸妈的错，爸妈对不起你们啊！爸，这不是你的错，要怪就怪我那个可恶的妈，她现在人呢？我怎么一直没有看见的她人啊？别提了，你妈一看见你老婆从楼上跳下去后，就吓得赶紧跑进了自己房间，锁上门了。我也没顾得上那死老太婆，就急急忙忙跟着救护车来到了医院，身上也没带一分钱。儿子，你赶紧去把钱交一下吧。我每个月都把钱交给我妈了，我身上也没那么多钱了。那我现在回去找我妈拿钱吧。爸，你替我照顾下小曼，我马上就回来。
。说完，土豆就怒气冲冲地赶回了家。妈，你赶紧给我出来！你犯下了这么大的错误，你以为你躲起来就行了吗？儿子，你终于回来了，妈可担心死你了。你担心我什么呀？你是担心我老婆死不成，还是担心我跟她一起去死啊？我怎么会有你这种狠心的母亲？你还当我不知道吗？我老婆现在正躺在医院里，半身瘫痪，生命垂危，都是你这个做婆婆的害的。儿子，你别这么大声跟妈说话行吗？事情发生了，我也非常害怕，我的心都已经承受不了更多的打击了。你怎么还能这么说我呢？我可是你的亲妈呀，你就不怕我会伤心吗？你还好意思说你是我亲妈？天下有你这么做母亲的吗？有你这样对待自己的儿子、对待自己儿媳的吗？都是因为你的刁难和言语侮辱，才逼得他想不开跳楼的。别以为我什么都不知道，儿子，这可不能怪我呀，我只是随便说了你老婆几句而已。谁知道他心理承受能力那么差呀？再说了，你看你老婆整天就知道在家，也赚不到钱，还总想着从我手里捞钱，这不就是癞蛤蟆想吃天鹅肉，想得美吗？他跟你要的每一分钱都是用在孩子身上，还有一系列日常开销，你怎么能说他是在你手里捞钱的？还有，你还说他整天不上班，我女儿妮妮今年还在上幼儿园大班，每天都需要人接送，你让他怎么上班？刚开始我们也本想着让你帮忙接送孩子，这样我老婆也就能出去找个工作赚点钱了，可你却说什么都不肯。还说你一走路就腿疼，接不了孩子。转头你却每天跑去广场舞跳舞。我老婆见你是不愿意带孩子，所以只能委屈自己，离职在家里照顾你和孩子。她都这么理解你了，你还要她怎样？不仅如此，你还总说我和我老婆花钱大手大脚的，所以家里的钱都要给你保管。我在外面工作，每个月赚的钱也就都交给了你。可每次我们有需要钱的时候，你都不肯拿出来。就比如这次，我老婆找你要钱，给我女儿看病，可你为什么就不给呢？儿子，我这还不都是为了给你们省钱吗？那医院是一般人能去的地方吗？去一趟医院得花多少钱啊？再说我看你女儿那根本就算不上什么病，就是拉肚子而已，没必要去医院。我那个土方法可管用了，管用个屁！她拉肚子都拉出血来了，你还想让我女儿病成什么样才算得上是能去医院的病啊？人命关天，我看你就是舍不得花那几个钱。再说了，之前我小弟家的小儿子为什么脸上起了疹子，你就迫不及待的催着你小儿媳带着孩子去医院了，你还大方的说打车和治疗的钱你都给你小孙子出了。生怕他脸上的疹子到时候会留下疤痕了。同样都是你的孙子和孙女，怎么他们家的孩子去医院就不用花钱了是吗？儿子，你小弟家的条件不如你家好，他现在连个工作都没有，现在还要养个儿子，我当然要考虑多帮一下你小弟了。你都这么大的人了，还和你小弟争风吃醋吗？你每次都说我小弟家条件不好，他家日子过得不好，难道是怪我吗？还不是你从小给他惯的，到现在我小弟都没有个稳定工作，整天游手好闲，就在前段时间还花了二十几万买了一辆车，整天出去兜风。也不知道他哪里弄来的那么多钱，能这么逍遥自在。对了，自从我上班，我每个月的工资都给了你。而每次我和我老婆找你要钱的时候，你都有各种理由推脱。可每次我寄钱回来的时候，你都毫不客气的收入囊中。今天我倒要问问你，咱家的钱呢？钱你就放心吧，妈替你保管的好好的，就想留给你们以后用呢。以后什么时候用？等人没了再用嘛。我老婆今天都要过不去了，还以后用？我真是服了你了。那我再问你，他跳楼前你在干什么？我什么都没干呀。我就站在一旁看着，是你老婆自己跳下去的，我可是连碰都没碰她呀。我老婆跳楼，那你为什么不去拉住她？我我以为她是吓唬我的，可可没想到她是真的跳楼了，我也是没办法呀。亏你好意思说，我想是个人看见有人跳楼都会上去劝一把拉一把，而你却还在一边看热闹，就没见过你这样毫无人性的婆婆。儿子，你听妈跟你解释，当时的情景你都不知道，她跳楼前就跟个泼妇似的，一直缠着跟我要钱，看我不给。就去缠着你老爸要钱，那可是他老公公，他也不嫌害臊，真是个不要脸的狐狸精，还说什么要还他清白，我又没污蔑他。你这个死老太婆，到现在了你还这么蛮不讲理，咱们儿媳妇是一个多好的姑娘啊！她为了这个家，为了孩子，放弃了自己原来优越的工作，在家任劳任怨的悉心照顾孩子，还要整天服侍我们两个老的。咱儿子常年在外工作，算是儿媳妇一个人撑起了整个家。就这样，你还在对他指指点点，毁坏人家的名声？天底下怎么会有你这种蛮不讲理的婆婆的？爸，你怎么回来了？是不是医院那边出什么事了？我了解这死老太婆的德行，担心你一个人应付不了，就先让护士照看着小曼。等我们从这疯婆子手里拿到救命钱了，咱就马上回去。医院那边还急等着交手术费呢。你这个老不要脸的，还想让我给他拿钱？做梦去吧！我看你就是被那个狐狸精给迷住了，还急着回来和儿子合起伙来欺负我。老太婆，都这把年纪了。你能不能留点口德呀，妈？我看你还是早点醒醒吧，不要总把人想的那么龌龊，好吗？我老婆到底是什么样的人，我心里清楚，我不允许你这么说我老婆。想当年我老婆嫁给我的时候，咱家可是一穷二白，她什么都没要，就连婚礼都没办。你也知道当初咱们家有多苦，我老婆平时就省吃俭用，节约开支，白天上班，晚上还要出去摆夜摊，慢慢的我们才过上好日子的。可如今你却忘了她的好，把她害得这么惨，你的良心何在？
，我告诉你，这件事情我绝不会就此罢休，今生今世都不会原谅你。你现在赶紧把钱拿给我，平时我每个月都把我的工资转给你。这么多年了，你手里怎么也能攒下二十几万了？你赶紧把我老婆的救命钱给我吧，儿子。不管你怎么说，那笔钱我都给不了你了。为什么给不了？你快点拿来啊！医院那边还急等着用钱呢。儿子，我实话跟你说吧，你之前转给我的那些钱，我都拿给你小弟去买车了。我现在手里只有你上个月末转给我的几千块钱了，你如果需要的话，这几千块钱我可以转给你一半。什么？我好不容易在外面打拼好几年赚的钱，你竟然全都拿给你小儿子买车去了？你就算再怎么偏心你小儿子，也没你这么办事的吧？难怪平时我和我老婆想问你要点钱，你都那么费劲，原来你是想把钱都攒着给你小儿子？你是怎么好意思这么做的啊？就是啊，死老婆子，你这么做也太狠心了，你怎么能对得起大儿子和儿媳对我们的好啊？你就别在这里添油加醋了。这件事最终还不都是因你而起的吗，儿子？这你也不能怪我，你也要站在我的角度考虑呀、啊。毕竟你小弟家生的是儿子，你家只有个女儿，以后咱家传宗接代还得需要靠你小弟家，不是吗？我这个当妈的也不能眼看着你小弟家过得不好啊，所以我也就只能多帮帮你小弟了。所以你就拿着我的钱去补贴你小儿子是吗？你就任凭我女儿生病了，你也不肯拿出钱让我女儿去医院是吗？你别以为我不知道，你平时就拿你的退休养老钱偷偷补贴给你小儿子。我只是不想捅破这层窗户纸而已。我和小曼一直养你的老，而你却处处想着你的小儿子，还假借着帮我存钱的由头攒我的工资钱去给你小儿子买车。你这么做对得起我吗？既然这样，你以后就去跟你小儿子生活吧。还有，我给你三天时间，你赶紧去把你给你小儿子买车的钱都给我要回来，那可是我老婆的救命钱，否则我就要把你们告上法庭。以后我们就断绝母子关系吧。你走你的阳关路，我过我的独木桥。说完，土豆就扔下母亲，与父亲一起赶回了医院。两天后。母亲没办法，只能逼着小儿子把刚买两个月的新车卖了。一个星期后，经过一系列有效的治疗，医院里的小曼苏醒了过来。老婆，我终于等到你醒了，真的太好了！你要是有什么事，我都不打算活了。老公，对不起，我让你担心了，我也真的是受不了才跳楼的。别的事情我都能忍，唯一忍不住的就是你母亲总说我是个狐狸精，说我勾引了你，还勾引了你爸，给你家带来了耻辱。你能想象我的心情吗？老婆。我能理解你的心情，你放心，以后我们再也不会和我母亲住在一起了。我们搬出去住，离开那个伤心的家，然后去找个新的地方，让我们重新开始。老公，你别为难自己了，她毕竟是你亲生母亲，你不能为了我就和她断绝关系啊！哎，我妈把你害成这副样子，你却还在替她说话，你就安心养好你的病吧，别的你什么都不要想，我会照顾你一辈子的。不行，老公，我们还是离婚吧，你还年轻，我也知道我以后可能就是下肢残疾了。我不想拖累你，你还有很多机会去找一个更好的女人，找一个能让你妈满意的女人，这样对大家都好。老婆，你就别再说傻话了，你是我的唯一，没有你，我什么都不是。你为了我付出了这么多，我怎能抛弃你呢？我们结婚时发过誓，无论贫穷富贵、疾病健康、快乐悲伤，我们都会生死相随，不离不弃，一直携手到老的。土豆说完这些话后，他紧紧地抓住小曼的手，他们相视而笑，心中充满了温暖和希望。而土豆和母亲断绝关系后，老母亲只能独自一人去找小儿子养老，小儿媳却对老太太整天呼来喝去，最终被赶出了家门。此时的老太太常仔都已经悔青了。上集说到，老两口带着全部积蓄来城里找儿子养老，却不料吃了闭门羹。随后，老两口商量去找女儿，看女儿是否肯给自己养老。经过一路颠簸，等到老两口来到女儿家，已经是晚上了。小美呀、啊，咱们也有三年没见了吧？自从你出嫁以后，就没怎么回过家了。爸妈好想你呀、啊，爸妈，我也想你们啊。虽然从来没有回去看过你们，但是我心里还是一直都在惦记着你们的。老头子太好了，看来咱们女儿比儿子好多了。爸妈，你们在说什么悄悄话呢？我听你说起我小弟了，他家也不远，你们没去他家吗？哼，就别提你那个没良心的小弟了。我和你爸刚从他家过来，他和他媳妇连门都不让我们进。自从他娶了媳妇以后，他也从来没有回家看过我们。我俩这次好不容易来趟城里。他却嫌弃我们是养猪的，而且说的那些话太让我们心寒了。这几年我跟小弟也很少联系，兄妹之间的感情也淡了很多。不过你们放心，女儿永远都是爸妈的小棉袄，不管你们穿的再寒酸，我都不会把你们拒之门外的。还是我女儿孝顺，好女儿，妈跟你说声对不起。以前你跟小弟在家的时候，有好吃的我都是先给你小弟吃，买衣服也是先给你小弟先买。没想到你才是最孝顺爸妈的好女儿，老婆子。我看是时候跟咱们女儿说实话了，咱们这就把袋子里的钱全拿给女儿吧。我看行，不管是儿是女，谁对我们好，这个行李袋就给谁。爸妈，你们又在说什么悄悄话呀？对了，你们这次来是有什么事吗？哦，是这样的，女儿，我就实话跟你说吧。
，你看我和你爸这年龄也大了，就想着找个养老的地方。今天我去了你弟弟家，你弟弟说什么都没让我们进门，所以我和你爸就来你这里了。我看你这个房子也挺大的，不知道你愿不愿意照顾我们。如果女婿比较介意住在一起的话。我俩可以在附近租一套房子，你有时间来帮我们做做饭、说说话就行了。是这样啊，我以为你们只是来串门的呢，没想到你们是要过来找我养老的。嗯，那爸妈，我想问一下你，你们养了这么多年的猪，手里应该有不少积蓄吧？你们没有把钱都给我小弟，然后再来投奔我吧？女儿，我们手里确实是还是有一些钱的，不过你问这个做什么呀？按理说都是当儿子的给父母养老，但你既然说了让我照顾你们也不是不行。你俩既然有积蓄的话，那你能先拿一百万给我老公吗？他最近工厂资金周转不开，急需一笔钱救急。最近我还正愁没地方借钱去呢。看来你们来的正是时候啊！听女儿这么一说，母亲也是一愣，心想着怪不得女儿今天表现的这么热情，原来心里还是有小九九的呀。女儿，你这一开口就要一百万，还是拿去帮助女婿？那我和你爸得多考虑一下，毕竟爸妈挣点钱也不容易啊。要不这样吧，你看看，先把你爸我俩安排在你们家里住下。至于借钱的事，我们以后再说。妈，你这么说话就不对了吧？这怎么能以后再说呢？看来你是又想让我照顾你们，又不愿意帮我这个忙，你们到底是什么意思啊？女儿，你先别着急，我们不是不帮你，我们只是想了解一下女婿的公司是做什么的，为什么需要这么多钱啊？我跟你爸平时省吃俭用，养猪都是赚的辛苦钱，不能把钱花的不明不白呀、啊。哎，你们就一个养猪的，还一把年纪了，跟你们说了，你们也不会懂。你就把钱拿给我就行了，你还问这么多干啥呀？女儿，你怎么一提钱就这种态度了呀？不管怎么说，我们如果把钱拿给你，也得知道你们究竟用在什么地方了呀。就在这时候，女婿走了进来。老婆是谁在咱家大呼小叫的呀？哦，是我爸妈他们来了，他们现在想要找个养老的地方，去了我弟弟那里吃了闭门羹，所以想要到我们这里来养老了。嗯，那怎么可能啊？哪有父母有儿子不找来找女儿养老的？这可说什么都不行。老公，你先别着急。我爸妈他们养了一辈子猪，手里肯定有一部分积蓄，说不定他们还能帮助我们。哈哈，那好，你们想住我家养老也不是不行，只要你们一个月交一万给我，那我这个家你们随便住。女婿，你好大的口气！我们请个保姆都用不了这么多钱，一个月给你一万，你也太不要脸了吧！老太婆，你怎么说话呢？你要是不愿意，你就赶紧出去。我最近工厂买不起原材料，都停工了，心情烦着呢。看你们穿的这么寒酸，还说有什么积蓄？在你们看来，一百块钱也算积蓄吧？老婆。我看他们就是在忽悠你，目的就是想在咱们家白吃白喝，让你免费伺候他们。老公，看来你说的有道理。爸妈，既然这样，你们还是走吧，我家不欢迎你们。现在我也终于明白我小弟为啥把你们赶出来了，就你们这样抠抠搜搜的，怎么可能给你们养老？好啊，你小弟那个没良心的家伙让我们心寒了，没想到你和他一个半斤，一个五两，没两样。女儿，再怎么说，我们都养了你二十多年，你这么对我们，是不是有点太过分了？行了。你们拿不出钱，就一切免谈。你们还是赶紧走吧。对了，别忘了走的时候把你们那个破袋子给带走，别把我们家给弄脏了。老婆子，你别抱希望了，抬上袋子咱们走。哎，老头子，你说咱们的命怎么就这么苦啊？咱俩马上就满六十了，女儿跟儿子都不认我们，这可怎么办啊？你怕什么？咱们袋子里有两百万，想过啥样的日子都可以，大不了请个保姆照顾我们。咱们拿一百万回老家修个小别墅，剩下的钱留着吃喝玩乐。那好吧，我也正有此意。有了房子，有了钱，咱们不怕没人养。这钱给他们一点用都没有，还不如用在我们自己身上。老婆子，你说的没错。那咱们现在就回家。后来，老两口在老家修了一栋别墅养老。儿子、女儿得知消息后，急忙赶回了老家。爸妈，你们开开门啊！你的宝贝儿子跟女儿回家看着了。你们两个怎么还有脸回来的？赶紧给我消失！我不想看到你们。爸妈，别生气，上次都是做儿子的不对。我跟你们道歉行吗？就是啊，爸妈，有什么话咱们把门打开，好好商量。我跟小弟是真心来认错的，道歉有用吗？我告诉你们，现在说什么都晚了。我们给过你们机会，是你们自己不知道珍惜。妈，我听邻居们说你们猪场加上猪，足足卖了二百万呢。看来你们最近这几年没少赚钱啊。这么多钱，难道你们不打算分点给我们吗？就是啊，爸妈，你们就别生气了。只要你俩把钱交出来，以后我家还有小弟家，你们随便住，我们会好好孝敬你们的。你们二老想吃什么？想穿什么或想去哪里玩，我们兄妹俩都会满足你们。得了吧，就你们那天的态度来看，你们说的话，我和你爸还能相信吗？自从你们兄妹俩成家以后，从来没有回老家看过我们，甚至连电话都很少给我们打回来。但我和你爸，我俩还是会想着你们。
，上次我们大老远的去找你们，就是想去给你们分钱的。但你们当时的态度实在让我俩太心寒了。你们现在说什么都没用了，我们是一分钱都不会给你们的。你们母亲说的对，就看你们那天对我们的态度来看。假如我们真的去了你们那里，等我们没钱了，你们一样会把我们赶出家门的。与其那样，倒不如我们自己丰衣足食养活我们自己。我和你妈都已经写好遗嘱了，等我们都老去了。我们的所有家产都捐献给慈善机构，你们一分钱都别想得到。听完父母的话，两人知道自己的做法确实是伤透了父母的心，最终兄妹俩流下了悔恨的泪水。